tem muito que agradecer a Deus, mas nesta missa vamos fazer um pedido, e esse pedido é o que a gente está olhando para o alto, para o céu, para o infinito, pedindo a chuva, e muita chuva, para o nosso, esse vídeo é sinal que a chuva está chegando, entende? Vamos tirar esse chapéuzinho vermelho, que o vento vai levar fora, né? Então, vamos pedir a Deus que se apiede no nosso povo e possamos ter é, um inverno. Este é o mês de São José, mês então que o nordestino venera São José e pede as bênçãos para que haja chuva vindo do céu. Vamos agora pedir perdão, quero saudar o coral, a Nanda de Passira, o coral também é de Passira, ou é de Cumaru? De Cumaru, e saudar então a todos, é, vamos cantar o ato penitencial, pedir perdão a Deus pelo canto do ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos Que E cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos louvar a Deus, mesmo quebrando o clima da quaresma, que deveria estar de roxo, e não se canta glória, mas a gente deve celebrando a festa do grande São José, então nós rompemos de alegria com o canto do glória. Glória a Deus na imensidão Senhor Espírito Santo, Deus de amor, nós 
a quem confiaste as primícias da igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. do segundo livro de Samuel naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos vai dizer ao meu servo Davi assim fala o Senhor quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teu pai então suscitarei depois de ti o filho teu e confirmarei a sua realeza Será ele que construirá uma casa para o meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Ó oh, Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Eis que a sua descendência durará eternamente. Porque disseste, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e fiz o um juramento a Davi, meu servidor. Eis que a sua descendência durará eternamente. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele, então, me invocará. Ó oh, Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Eis que a sua descendência durará eternamente. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé Que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, como para que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos, ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua prosperidade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a 